ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள ஏழு தமிழர்களை விடுதலை செய்ய கோரி கடந்த இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக சட்ட போராட்டம் நடத்தி வரும் பேரறிவாளன் தாயார் அற்புதம்மல் கோவையிலிருந்து தற்போது தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணத்தை துவங்குகிறார் அது என்ன பயணம் என்பது குறித்து அவரிடம் நம்ம கேட்போம் வணக்கம் இப்போது கடந்த இருபத்தெட்டு வருஷமாக வந்து ஏழு தமிழர்களும் விடுதலை செய்கிறதுக்காக சட்ட போராட்டங்கள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்க நீங்கள் வந்து இப்போது இந்த சுற்றுப்பயணம் ஒன்று கோ கோவிலிருந்து துவங்குறதா இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க அது என்ன சுற்றுப்பயணம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொல்லி இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக நீங்களே சொல்லிட்டீங்க சட்ட போராட்டம் நடத்துகிறேன் அதையும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக இவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான எதுவுமே கிடைக்காததுனால சட்டத்தோடு நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கடைசியாக இப்போ ஆளுநர் கையொப்பம் இடாமல் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு படி விடுதலை செய்ய முடியாமல் இருக்கிற இவங்களுக்காக குரல் கொடுத்து பார்த்தோம் பல விதத்தில் ஆளுநர் வந்து இது வரைக்கும் செவி சாய்க்கலை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு தோணும்போது மக்கள்கிட்ட நம்ம ஆலோசனை கேட்போம் இருபத்தெட்டு வருடம் நாம் தனியாக இப்படி எல்லாரோடையும் சேர்த்து போராடி ஆச்சு இனிமேலாவது மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்போம் அப்படின்றதுனால எல்லாரையும் சந்திக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடுகள் முதல் முதல்ல இங்கே கோவையில் நம்ம வழக்கறிஞர் சிவகுமார் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார் இனிமேல் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நாளைய மறுநாள் வந்து ஈரோடில் நடக்குது முடிவாகிருக்கு அடுத்தடுத்து தேதிகளில் எல்லா இடத்துலையும் முடிவு செய்ய போகிறாங்க மக்களை சந்தித்து என்ன செய்யலாம் மேற்கொண்டு அதாவது சட்டப்படியான இவர்கள் விடுதலையை இத்தனை நாட்கள் கடந்தும் ஒரு கையொப்பம் இடாமல் நிராகரிக்கும் ஆளுநருக்கு என்ன அழுத்தம் கொடுக்கலாம் செய்ய சொல்லி அப்படின்றதுனால தான் இந்த பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் ஊர் ஊராக போனோம் மக்களை சந்திக்கணும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால போராட்டம் யாருக்கும் தெரியாமல் இல்லை மேற்கொண்டு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் திகச்சி நிற்கிற எனக்கு நீங்கள் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எல்லாரையும் இணைச்சி கேட்க போகிறேன் கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்களோ சாத்வீக முறையில் எது சரி வருதோ அதை நோக்கி என் போராட்டம் இருக்கும் அது இறுதியான போராட்டமாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையினால் இந்த பயணத்தை தொடங்கியிருக்கேன் இந்த சு சுற்றுப்பயணத்துக்கு வந்து இது வரைக்கும் யார் யார் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க யார் யார் சந்திக்க போகிறீங்க யார் யாருன்றதை விட எல்லாரும் ஆதரிச்சிருக்காங்க யாரும் இது வரைக்கும் நான் இது மாதிரி வரப்போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு எல்லாரையும் கலந்து பேசும்போது அம்மா வாங்கம்மா நாம் எல்லாம் இணைஞ்சி செய்வோம் அப்படின் தான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்கிற ஆலோசனையை வச்சு தான் மேற்கொண்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத முடிவு செய்ய போகிறேன் ஏழு பேர் விடுதலையில் வந்து தமிழக அமைச்சரவை முடிவு செய்தும் அந்த ஆளுநர் வந்து இன்னும் மௌனமாக இருக்காங்க அவர் போய் நீங்கள் சந்திச்சுருக்கீங்க அவர் என்ன சொன்னார் அவர் மௌனமாகிறதுக்கு பின்னாடி ஏதோ அரசியல் க பின்புலங்கள் எதாவது இருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நூற்றி அறுபத்தொன்னை பயன்படுத்தி இவர்கள் விடுதலையை உறுதி செய்தது இவங்க விடுதலை செய்கிறது எந்த அரசு உரிய அரசுன்னு நாலாண்டு வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் வந்து போராடினாங்க கடைசியில் உச்ச நீதிமன்றம் மாநில அரசுக்கு தான் உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாநில அரசு உரிமையை கையில் எடுத்து தான் மாநில அரசு வந்து இவங்களுக்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தொன்னுப்படி அமைச்சரவை கூட்டி முடிவெடுத்து கோப்புகளெல்லாம் வந்து ஆளுநருக்கு அமுச்சு வச்சாங்க உடனே நான் ஆளுநரையும் பார்க்காமல் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால ஆளுநரையும் பார்த்துட்டேன் ஆளுநரை பார்த்துட்டு இதை உடனே கையில் எடுக்கிறதாகவும் செய்கிறதாகவும் தான் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் நான் நம்பிக்கையாக தான் வெளியே வந்தேன் நான் அப்படி தான் எல்லா செய்தியாளர்களுக்கும் சொன்னேன் உடனே நடந்துடும் என் பையன் விடு உள்ளிட்டவங்க விடுதலை அப்படின்னு தான் நம்பிக்கிட்டு நம்பிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இன்னிக்கு வரைக்கும் அவர் கையொப்பம் விடாமல் காலங்க தாழ்த்துறார் அதனால தான் இந்த பயணம் ஏன் காலம் தவிர்த்துறாருன்ற க இது நமக்கும் தெரியல என்ன அவர் முடிவு எடுத்திருக்காரு ஏன் இப்படி ஆனால் யாரை கேட்டாலும் சட்ட வல்லுநர்களை இது தவறான முன்னுதாரணம் இது யாரும் இப்படி நடந்தது கிடையாது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அமைச்சரவை முடிவுன்னும் போது அதுக்கு உடனடியாக கையெழுத்திட வேண்டியது தான் ஆளுநரோட பொறுப்பு அவர் ஏன் பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிறாருன்னு விளங்கலை அப்படின்னா எல்லா சட்ட வல்லுநர்களும் சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக சட்ட போராட்டம் நடத்தி வரும் அற்புதம் அற்புதமல் அவர்கள் தனது மகனை எப்படியாவது மீட்டாக வேண்டும் என்பதில் குறிக்கோளாக இருக்கிறார் அவர் இந்த இறுதிக்கட்ட இந்த பிரச்சார பயணம் சுற்றுப்பயணம் வந்து எப்ப எந்தளவுக்கு வெற்றியை தரும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஈட்டி பாரத் செய்திகளுக்காக கோவிலிருந்து சீனிவாசன்